ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ ലോഡ് കോളംസ് വഴി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്സ് ഇവിടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒരു അടിയിൽ ഒരു മാറ്റ് രൂപത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോളം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സൈഡിൽ ഷട്ടറിംഗ് വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലക വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഫുട്ടിങ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ് ആണിത് ഇനി ഈ ഒരു ഫുട്ടിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്ലോ സ്ലോപ്പ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലാൻഡ് ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഐസൊലേറ്റഡ് സ്ലോപ്പ്ഡ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലോഡ്സ് ടു ദ സോയിൽ സേഫ്ലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുട്ടിങ്സ് ആർ ദർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്സ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ താഴെ ഈ പച്ച കളറിൽ ക്ലൗഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അത് ബാർസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മാറ്റ് ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും റൺ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് തരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വലിയ ഫുട്ടിങ്ങുകളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഫുട്ടുകൾക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഈ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കോളം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന കോളം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അത് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ബീമിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൽ ഫുട്ടിങ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വൺ ബി ടു പ്ലാനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറ് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കോളമാണ് കോളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്സിലൂടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ ആയിട്ട് അതുപോലെ എലിവേഷൻ ആയിട്ടും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി വൺ ബി ടു പ്ലാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്മോൾ ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എലിവേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് ഗ്രൗണ്ട് അടിയിലേക്ക് വരുന്ന പോർഷനിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി തിക്നെസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷനും കാണാൻ സാധിക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്സ് സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ലോഡ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ചെറിയ ലോഡ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി സി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ഗുഡ് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലും നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ ഏരിയ വി വൺ ആൻഡ് ബി ടു അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോഡിനെയും സോയിൽ ബെയർ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിലിനെയും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റും ഷെയർ ഫോഴ്സും അതിൽ വരുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് ഐസൊലേറ്റ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ഫുട്ടിങ് വിത്ത് ആക്സിയൽ ലോഡ് ഓൺലി രണ്ടാമത്തെ ഐസൊലേറ്റ് ഫുട്ടിങ് വിത്ത് ആക്സിയൽ ലോഡ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ആക്സിലോഡ് ഓൺലി എന്നുള്ള ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ
ബയറിംഗ് പ്രഷർ സേഫ് ബയറിംഗ് പ്രഷർ സേഫ് ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്ലാനില് ഏരിയ കൊടുക്കണം പ്ലാൻ സൈസ് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ലോഡ് ഫ്രം ദ കോളം പ്ലസ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫുട്ടിംഗ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫുട്ടിംഗ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം എടുക്കാം ടോട്ടൽ ആക്സൽ ലോഡിന്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അറുപത് അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അറുപത് എന്ന് വരും സോ അറുന്നൂറ് പ്ലസ് അറുപത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് സോയിലിന്റെ അത് സോയിലിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള സോയിലിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് മാറില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ഫുട്ടിംഗ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ വേണം അതിൽ കുറവുള്ള ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുട്ടിംഗ് സേഫ് ആയിരിക്കില്ല ഇത്രയും ലോഡ് സേഫ് ആയിട്ട് സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് അവിടെ ഫെയിലിയർ വരും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഫുട്ടിംഗ് അസ്യൂം ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ളത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ബി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ സൈഡ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ എങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫോർ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഫുട്ടിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ലോഡ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോയിലിൽ വരുന്ന പ്രഷർ അത് നൂറ്റി പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ വാല്യൂ ആക്ച്വലി ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പ്രഷർ ദാറ്റ് സോയിൽ ക്യാൻ ബെയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി ഇരുപതിനേക്കാളും താഴെയാണ് നൂറ്റി പതിനാല് therefore safe ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ബി ടു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ടു എ ടു ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിക്നസ് ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസിലും തിക്നസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന തിക്നസ് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് തിക്നസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ വേ ഷിയർ രണ്ട് തിക്നസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു വേ ഷിയർ മൂന്ന് തിക്നസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഷിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരെണ്ണം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും സൈമുൾടേനിയസ്ലി ഈ തിക്നസ് പാസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ മൂന്നിലും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വേ ഷിയർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈൻഡ് ദ തിക്നസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ വേ ഷിയർ വൺ വേ ഷിയറിന് ആവശ്യമായ തിക്നസ് ഒരെണ്ണം ഫിക്സ് ചെയ്യും ദെൻ ആ തിക്നസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് തിക്നസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു വേ ഷിയർ ടു വേ ഷിയറിന് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് തിക്നസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റിനും അതേ തിക്നസ് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കും ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിക്നസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഡിയിലേക്ക് പോവാം കാൽക്കുലേറ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ ഫിക്സഡ് തിക്നസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ എല്ലാം തന്നെ അതായത് ഷിയറും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അത് ഫെയിലായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം പൊട്ടി മാറി പോകുന്നു ഇത് പ്ലാനിൽ നോക്കണമെന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ ബ്ലൂ കളർ ലൈൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ സർഫസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ സർഫസ് ഷിയറിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ വേ ഷിയർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ വൺ വേ ഷിയർ ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡി ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ കോളം അതായത് കോളത്തിന്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് ഇതാണ് കോളം പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ സെക്ഷനിലാണ് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുക വൺ വേ ഷിയറിൽ അങ്ങനെയാണ് കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ തിക്നസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്മോൾ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് സ്മോൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ഡി പ്ലസ് ബാർ ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു പ്ലസ് ക്ലിയർ കവർ ഫുട്ടിങ്ങുകൾക്ക് സോയിലുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്പി തുരുപ്പിടിച്ച് പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ കവർ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് കൊടുക്കാറ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മിനിമം ക്ലിയർ കവർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫുട്ടിങ്ങുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനുകൾക്കും മിനിമം ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എങ്കിലും ക്ലിയർ കവർ കൊടുത്തിരിക്കണം വൺ വേ ഷിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിൽ സ്മോൾ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ടു ഫൈൻഡ് സ്മോൾ ഡി ഇക്വേറ്റ് ആക്ച്വൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ടൗ വി ഈക്വൽ ടു ടൗ സി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്മോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൽ ടൗ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി യു ബൈ വി ഡി വി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ട് ഓഫ് ദ സെക്ഷനും സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും ആണ് പിന്നെ ടൗ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഇത് ഐ എസ് കോഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ടേബിൾ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വിവിധ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എ എസ് ബി ബി ഡിക്ക് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുട്ടിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീ മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതറിയില്ല സോ സേഫർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഈ ടേബിളിൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഏത് വാല്യൂസിനും പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ടൗ സിക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ടൗസിയുടെ വാല്യൂ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് എടുത്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി ടൗ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി യു ബൈ ബി ഡി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി യു ഇസ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി ലോഡ് വരുന്നത് കോളത്തിൽ നിന്നാണ് കോളത്തിൽ നിന്ന് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയയിൽ അത് പ്രഷറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിവിടെ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഏരിയ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്നുള്ളത് ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന സോയിലിൽ നിന്ന് വ
അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ മൈനസ് ബി വൺ അതായത് ഓവറോൾ ബിഡ് ഓഫ് ദ ഫുട്ടിങ് മൈനസ് ബി വൺ അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഡി മൈനസ് ചെയ്യുക സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സ്മോൾ എ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് സ്മോൾ ഡിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ടൗ ഈക്വൽ ടു ടൗ സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഡി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി വൺ മൈനസ് സ്മോൾ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആ വാല്യൂ ആണ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി അതായത് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഷെയർഡ് ഏരിയ ഷെയർഡ് ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൗ വാല്യൂ ആണ് ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എഴുതാം വി യു ബൈ വി ഡി വി ഡി ഇതിൽ വി യു എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് ആദ്യത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഇനി ബി ഡിയിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഫുട്ടിങ്ങിന്റെ വീതിയാണ് അത് ആക്ച്വലി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ സർഫസിന്റെ ഏരിയ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ ലൈൻ അതിൽ വരുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ബ്ലൂ കളർ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് സ്മോൾ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് ആ ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബി ടു ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി അങ്ങനെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി എന്ന് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ സി അത് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പ്രമം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു അൺനോൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്മോൾ ഡി ബാക്കി എല്ലാം നോൺ ടേംസ് ആണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ദർ ഫോർ സ്മോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഇത് സ്മോൾ ഡി റിക്വയർഡ് ആണ് ആവശ്യമുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് ഫുട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് ഫുട്ടിങ്ങിന്റെ ഡെപ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ അത് വൺ വേ ഷെയർ ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ റിക്വയർഡ് ആണ് അതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനാറ് എം എമ്മിന്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അസ്യൂവ് ചെയ്യാം ഫുട്ടിങ്ങിൽ സാധാരണ പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് അങ്ങനെയുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുട്ടിങ്ങിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഈസ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ കവർ അസ്യൂവ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ഡി റിക്വയർഡ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു സോ ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം ഓവറോൾ തിക്നെസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ടു എം എം ആക്ച്വൽ സ്മോൾ ഡി ഇനി ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ഡിക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്ക് നാനൂറും എടുത്തിട്ടാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ തിക്നെസ്സിൽ വൺ വേ ഷെയർ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് തിക്നെസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തിക്നെസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു വേ ഷെയറിൽ ഫുട്ടിങ് പാസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിൽ അത് പാസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്നെസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ഇനി ന